रे धन सिंह के हो गया कैसे परेशान है के बताओ राम सिंह तुझे तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई जिस वजह से इस बार फसलों को पानी नहीं मिल रहा यही सोच के परेशान हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई कह तो तू सही रहा है इस बार बारिश ना होने की वजह से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई लेकिन कर भी क्या सकते हैं और बता तेरा बेटा विवेक कैसा है भाई सब ठीक है चल ठीक है भाई मैं चलता हूँ ठीक है राम राम ठीक सा भाई मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ राम राम धन सिंह अपने घर से कुदाल उठाता है और खेती की तरफ जाने लगता है तभी रास्ते में उसे उसका काफी पुराना मित्र चंपक मिलता है चंपक को देख धन सिंह बोलता है अरे चंपक किधर जा रहा है काम से जा रहा था तू किधर जा रहा है भाई मैं तो खेती की तरफ जा रहा था अच्छा बैठ मेरी साइकिल पर मैं उधर से ही तो जा रहा हूँ छोड़ दूंगा तुझे धन सिंह चंपक की साइकिल पर बैठ जाता है और दोनों दोस्त तो जाने लगते हैं। रास्ते में चंपक धन सिंह से कहता है चल धन सिंह आज तुझे दूसरे रास्ते से तेरे खेत पर पहुंचाता हूं। भाई मुझे तो एक ही रास्ता पता है तू परेशान मत हो मैं लेकर चलता हूं। दोनों दोस्त बातें करते करते जाने लगते हैं। तभी चंपक के घर ऐसी फोन आता है और चंपक साइकिल रोक कर बात करता है वो बात करने के बाद कहता है धन सिंह भाई अब तुझे यहाँ से पैदल जाना होगा तेरी भाभी का फोन आया है थोड़ी ही दूर पर है तेरा खेत पैदल पैदल निकल जा ठीक है चल ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ इतना कहकर धन सिंह चलने लगता है थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं। सो वो चलने लगता है चलते चलते रास्ते में उसे एक कुआ दिखाई देता है कुएं को देखते ही वो भागा भागा उस कुएं के पास पहुंचता है और मन में सोचता है यह कुआं तो खेत के पास ही है इस कुएं से तो मैं आराम से अपने खेत को सींच सकता हूं है धन सिंह कुएं के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी निकालने लगता है वो पानी निकाल ही रहा होता है कि तभी सतीश वहां आता है और कहता है अरे अरे किससे पूछ कर तुम इस कुएँ ऐसी पानी निकाल रहे हो है ये आपका कुआ है क्या हाँ ये मेरा कुआ है भाई साहब मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ अरे अरे मैं अपना पानी क्यों दूँ है अगर तुम्हें पानी लेना ही है तो इस कुएं को खरीद लो भाई साहब कितने में दोगे ये कुआ मैं ये कुआ तुम्हें पाँच हजार रूपए में दे दूंगा भाई साहब कुआ बेच रहे हो या सोना है इतना महंगा कुआ लेना है तो लो वरना जाओ हाँ सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह चिंता में पड़ गया लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था उसने तुरंत कहा ठीक है भाई साहब मुझे ये सौदा मंजूर है ठीक है तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना ठीक है ठीक है इतना कहकर धन सिंह अपने घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में जुट जाता है और भगवान की दुआ ऐसी पैसों का इंतजाम भी हो जाता है अगले दिन धन सिंह उस सतीश से मिलता है ये लो भाई साहब पैसे हैं? आज से ये कुआ मेरा हुआ ठीक है हाँ हाँ भाई आज से ये कुआ तेरा हुआ हाँ धन सिंह के पास पड़ी बाल्टी को उठाता है और पानी लेने लगता है तभी सतीश कहता है अरे 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 क्या कर रहे हो तुम हैं? क्या हुआ भाई पानी निकाल रहा हूँ खेत को पानी देना है न भाई पानी कैसे निकाल ले रहे हो है? ये पानी तो मेरा है ना अभी तो पैसे देकर मैंने ये कुआं खरीदा कुआं ही तो खरीदता है कुएं का पानी थोड़ी ना है पानी तो अभी भी मेरा है सतीश की ये बात सुनकर धन सिंह मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है घर वालों को वो सारी बात बताता है तभी उसका बेटा कहता है पिताजी आप महाराज के पास जाओ वही हमें न्याय दिलाएंगे हाँ बेटा तू सही कह रहा है मैं कल ही जाऊंगा महाराज के पास अगले दिन धन सिंह सुबह होते ही महल के लिए निकल गया और कुछ ही देर में महल पहुंच गया और राजा को सारी बात बताने लगा 
धन सिंह की बात सुनकर राठा ने हैरान होते हुए कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है महाराज ऐसा ही हुआ है मंत्री जाओ और उस आदमी को अभी यहाँ बुला के लाओ राजा की ये बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उस आदमी को बुला कर लाया वो आदमी जैसे ही महल में आया तभी राजा ने कहा जब इस आदमी ने तुमसे ये कुआं खरीद लिया है तो तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो महाराज इसने मुझसे कुआं खरीदा है पानी नहीं पानी तो अभी भी मेरा है ना तुम बताओ तुमने क्या खरीदा था महाराज मैंने पानी लेने के लिए कुआं खरीदा था राजा उन दोनों की बातों को सुनकर कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे थे तो राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलाया और सारी बात बताई राजा की बात सुनकर सहदेव पूरा माजरा समझ गया सहदेव ने सतीश से पूछा तुमने इस धन सिंह को बस ये कुआं बेचा है पानी नहीं पानी तो अभी भी मेरा है कुआं इसका है अच्छा तो कुआं इसका है पानी तुम्हारा है हाँ हाँ पानी मेरा है हाँ एक काम करो तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो सहदेव की बात सुनकर सतीश को ये समझ आ गया कि अब उसकी चतुराई किसी काम नहीं आने वाली आ, मुझे माफ कर दीजिए ये कुआं और पानी दोनों इनका है आ, मुझे माफ कर दीजिए तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें धन सिंह के खेतों की पूरे एक महीने तक सिंचाई करनी होगी राजा ने सतीश को सजा दी इधर धन सिंह भी खुशी खुशी अपने घर आ गया